السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بموضوع جديد في الليبل بتاكولنس وهو لايبوليسيس أو عملية ديجريديشن أوف ليبل اتفقنا إن الستورج فورم أوف ليبل إنسايد ماي بودي بيبقى ترايجل سترايك اللي هو بليس روت وماسك فيه ثلاثة فاتي أسف يبقى أنا علشان أبدأ أعمل إنشيشن أوف ديجريديشن أوف ترايجل سترايكس أو سوري ديجريديشن أوف ليبل يبقى أنا محتاج أفصل الفاتي أسيدز دي عن البليس اللي هيفصل الفاتي اسيد عن الكليسترول على حسب حضرتك بتتكلم عن ترايجلسرايد موجوده في انهي مكان لو احنا بنتكلم ان الترايجلسرايد دي متخزنه في الليفر اند اديبوس تيشو يبقى انا هنا هشتغل حاجه اسمها هرمون سنستيف لايبيز لكن لو انا بتكلم عن ان الترايجلسرايد دي مش تشال على اي نوع من انواع اللايبوبروتينز زي الكايلومايكروز او البي ال دي ال يبقى هنا هشتغل عن طريق حاجه اسمها لايبوبروتين لايبيز يبقى اللي هيعمل انيشيشن لعملية الديجريديشن اوف ترايجلسرايد هو لايبيز وعلى حسب الترايجلسرايد دي موجودة فين لو انا بتكلم عن ان الترايجلسرايد موجودة في الليفر او الاديبوس تيشو يبقى انا هشتغل بحاجة اسمها هرمون سنستيف لايبيز لكن لو انا بتكلم انها موجودة في اي نوع من انواع اللايبوبروتين يبقى هشتغل بحاجة اسمها لايبوبروتين لايبيز او اللي هو بنسميه كليرين فاكتور يبقى اللايبوبروتين لايبيز ده هنسميه كليرين فاكتور وانا هاكد الكلام عليه لما نتكلم في لايبوبروتين ميتابوليز عشان نتكلم عليه بالتفصيل لكن اللي يهمني دلوقتي ان انا هبدا اكسر ليبيد من الستورج اوف ليبيد من الستورج سايتس يعني من الادبوس تيشو او من الليفر فهنا هشتغل بالهرمون سنستيف ليبيز اتفقنا قبل كده ان معظم الانزيمز اللي كونسورنت بريجيوليشن بتبقى افكتد بالهرمونز يعني البريزنس اوف انسولين او الانتي انسولين بيافكت فيه مش معنى الانزيم ده بس اللي سميناه هرمون سنستيف يعني هم الباقي مش سنستيف هم اكيد كلهم سنستيف بس انا سمينا ده بالذات هرمون سنستيف لان معظم الانزيمز اللي موجودة في جسم حضرتك ليها بيزل ريت اوف اكشن يعني هي بتشتغل معظم الوقت بتشتغل طول الوقت وجود الهرمون الفلاني هيزود الاكشن ووجود الهرمون العلاني هيقلل الاكشن لكن الهرمون سنستيف ليبيز في الغالب مش شغال ملوش بيزل اكشن يعني انا في الطبيعي مش بكسر ليبيد غير لو في الانتي انسولين هرمونز عشان ابدا اكسر الليبيد او لو وجود الانسولين هيمنع العملية خالص يبقى انا سميتها هرمون سنستيف لايبيز لان البيز الاكشن بتاعها تقريبا مش موجود. الهرمون سنستيف لايبيز ليه اكتف وليه ان اكتف وبما ان هو بيكسر الليبيد بيكسر الاكتف فورم بتاعه فوسفوليتد والان اكتف دي فوسفوليتد وزي ما اتفقنا اللي هيعمل فوسفوليشن يا اما البروتين كاينيز سي يا اما البروتين كاينيز اي والبروتين كاينيز اي هيحصل ستيميليشن عن طريق السايكل جاي ام بي اللي جاي من الاي تي بي عن طريق الادينايل سايكليز وبيتكسر الى اي ام بي نوت سايكلت وبالتالي نوت اكتف عن طريق الفوسفو دايستريز الهرمونز اللي هيعمل ستيميليشن الادينايل سايكليز هو الادرينالين اند جلوكاجون اللي هيعمل له انهبيشن الانسولين اللي هيعمل ستيميليشن الفوسفو دايستريز الانسولين اللي هيعمل له انهبيشن الكافيين وهنا هتكلم عن الكافيين لاول مره مع اني كنت بكتبها كل مره وبعديها كده ما بجيبش سيرتها والبروتين كان سي بيحصل ستيميليشن بالادرينالين اند نورادرينالين وبعد ما بنرسم الكاسكيد ده بنكتب فاستنج فيت فاستنج اللي هيبقى شغال عندي هم الانتي انسولين هرمونز وبالتالي هعمل ستيميليشن البروتين كاينيز اي يعني بروتين كاينيز سي يعني هعمل له فوسفوليشن يعني هخليه اكتف يعني هعمل ستيميليشن لللايبوليسز وده منطقي لان وجود الانتي انسولين هرمونز معناه ان انا ما عنديش جلوكوز انف في البلاد فانا محتاج حاجه اجيب منها انرجي فهبدا اعمل عمليه لايبوليسز لكن العكس لو انا فات يبقى هنا هيبقى عندي انسولين معناه ان انا عندي جلوكوز يبقى انا كده مش محتاج اعمل لايبوليسز وبالتالي الانسولين هيعمل انهبيشن لوجود السايكليك اي ام بي وبالتالي هيوقف البروتين كاينيز اي في نفس الوقت اللي مفيش حاجه تعمل ستيميليشن للبروتين كاينيز سي يعني مش هعمل له فوسفوليشن يعني هسيبه دي فوسفوليتد يعني هسيبه ان اكتف يعني هعمل ان اكتيفيشن لعمليه اللايبوليسز كافيين بقى الكافيين بيعمل عكس الانسولين في الحته دي بس يعني ايه يعني الانسولين بيعمل ستيميليشن للفوسفودايستريز في حين ان الكافيين بيعمل انهبيشن للفوسفودايستريز يعني ايه يعني انا بفرض دلوقتي ان انا ما عنديش انسولين يعني لو انا عندي انسولين الكافيين مش هيشتغل لان هما الاثنين عكس بعض وبالتالي مفيش شغلانه للكافيين طول ما انا عندي انسولين بمعنى الناس اللي بتشرب قهوه علشان تخس لو حضرتك بتشرب القهوه بعد الاكل على طول او قبل الاكل على طول ده معناه ان الانسولين ليفل هيبقى عالي يبقى كده انا ما كنتش مشرب لكن لو انا شربت القهوه بعد ساعتين من الاكل او بينها وبين الاكل ساعتين سواء كان قبل او بعد يعني انا ببعد عن معدل وجود الانسولين بهاي ليفل موجود في البلاد بتاعي يبقى كده الكافيين ليه فرصه انه يشتغل لو الكافيين اشتغل بقى واحنا قلنا احنا بعدنا عن الانسولين يعني انا بعيد عن الاكل بساعتين على الاقل سواء كان قبل او بعد لما ابعد عن وجود الانسولين كده بدي فرصه للكافيين انه يشتغل الكافيين هيعمل ايه 
هيعمل انهبيشن للفوسفودايس تريس اللي هو الانزيم اللي بيكسر السايكليك اي ام بي يعني هيسيب السايكليك اي ام بي عالي فتره اطول فاحنا دايما بنقول ان الكافيين اوجمنت اوجمنت ذا اكشن اوف ذا انتي انسولين هرمونز بيقوي او بيزود الاكشن اوف ذا انتي انسولين هرمون لان المفروض يكون عندي اوريدي سايكليك اي ام بي وبعدين امنع تكسيره انا ما بصنعوش انا جاست بمنع تكسير السايكليك اي ام بي هيبقى وجود الكافيين مع وجود سايكليك اي ام بي اتصنع من الانتي انسولين هرمونز يعني انا اوريدي كان عندي انتي انسولين هرمونز كان عندي جلوكاجون اند ابنفرين صنعوا لي بالادينال سايكليز السايكليك اي ام بي وانا منعت تكسيره فسبته يشتغل لفتره اطول يعني انا كده عملت لهم اوجمنتيشن انا ما صنعتش سايكليك اي ام بي الكافيين ما بيصنعش سايكليك اي ام بي هو بيمنع تكسير السايكليك اي ام بي فبيدي له فرصه اطول انه يشتغل فبيديني فرصه اطول اعمل لايبوليسيس هو بيساعدني على الخسسان دي حقيقه بقى طبعا مش معنى كده حضرتك تشرب قهوه زياده وانت مستنيها ان هي هتساعد حضرتك على الخسسان فانت واخد الكافيين ومعاك جلوكوز اللي هيطلع لك انسولين واتفقنا طول ما انا قصادي الانسولين مش هشتغل فاحنا بنتكلم ان انا بشرب القهوه يا اما بسكر دايت او بشرب القهوه ساده او سكر خفيف فبالتالي انا مش عندي كميه كبيره من الانسولين فبدي الكافيين فرصه ان يشتغل تمام يبقى ده الهرمون سانستيف لايبيز الهرمون سانستيف لايبيز زي ما اتفقنا هيكسر لي الفاتي اسيدز عن الجليسرول نبدا بقى عايزين نحرق الجليسرول ونحرق الفاتي اسيدز زي ما اتفقنا لما بدانا عمليه اللايبوليسز وكسرت الترايجلسرايدز اللي هي الستورج فورم اوف لايبيز سايد ماي بودي طلعت جليسرول وفاتي اسيد علشان ابدا اجيب طاقه من الجليسرول فانا محتاج احول الجليسرول الى جليسرول 3 فوسفيت والحق الجليسرول 3 فوسفيت ده بعمليه الجلوكوليوجينيسيس او عمليه تصنيع الجلوكوز اللي بتحصل في الليفر. بتحصل جزء كبير في الليفر وبتحصل في الكيدني وفعلا في الليفر والكيدني عندي الانزيم اللي هو الجليسرول كاينيز اللي هيقدر يعمل لي فوسفره للجليسرول ويحوله الى جليسرول 3 فوسفيت لكن للاسف الانزيم ده مش موجود في الاديبوس تيشو فلو حضرتك بتتكلم ان احنا بدانا اللايبوليسيس في الاديبوس تيشو هتجيب لي جليسرول بقى من الاديبوس تيشو ده توديه للليفر او للكيدني من طبعا للليفر عشان يبدا يتحول الى جليسرول 3 فوسفيت لجليسرول كاينيز واعمل له احوله لجلوكوز بالجلوكوليجينسيس لكن لو انا في الاديبوس تيشو مش هعرف اعمل كده لان انا ما عنديش الكاينيز انزيم اللي هيعمل لي فوسفره للجليسرول في الاديبوس تيشو الكاينيز انزيم ده موجود بس في الليفر اند كيدني يبقى ده بالنسبه للجليسرول يبقى الجليسرول هشتغل عليه بجليسرول كاينيز في الليفر والكيدني ليه؟ لان الجليسرول كاينيز ده مش موجود في الاديبوس تيشو هيحوله لي الى جليسرول 3 فوسفيت وبعدين الجليسرول 3 فوسفيت ده هيجوين هي عمليه الجلوكوليجينسيس فور سنثيز اوف جلوكوز لكن لو الفاتي اسيدز بقى الثلاثه اللي طلعوا هبدا اعمل لهم اوكسيديشن الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد عندي ثلاث طرق لاكسده الفاتي اسيد في الفا اوكسيديشن بيتا اوكسيديشن اوميجا اوكسيديشن ده على اساس انا هبدا الاكسده في انهي كربون وانا لو بدات الكربون اللي بعد السي او اتش بسميها الالفا كربون يعني ادي السي او اتش احنا متفقين زي ما قلنا ان اي فاتي اسيد ليه تو اندز الميثايل اند دي بسميها الاوميجا وبعد كده الكربوكسيليك اند دي الدلتا ده اسمه اوميجا سيستم لو انا هعد من الناحيه دي ولو انا هعد من الناحيه دي يبقى اسمه الدلتا سيستم الكربون اللي بعد السي او اتش اللي بعد الكربوكسيليك جروب على طول بسميها الالفا كارب واللي بعديها بتبقى البيتا كارب يبقى بالتالي لو انا بدات الاكسده عند الكربونه دي هتبقى دي اوميجا اوكسيديشن لو انا بدات الاكسده عند الكربونه اللي بعد السي او اتش على طول هتبقى دي الفا اوكسيديشن لو على الكربونه اللي بعديها هتبقى بيتا اوكسيديشن يبقى انا عندي ثلاث طرق اعمل بيهم اكسده من فاتي اسيد الفا بيتا اوميجا على حسب انا هبدا الاكسده في انهي كربون وطبعا المين باث واي فور اوكسيديشن اوف فاتي اسيد از بيتا اوكسيديشن وده اللي هنبدأ فيه زي ما اتفقنا باي باث واي عشان اتذكر كويس يبقى انا محتاج اعرف Definition, site, function, steps, regulation, and clinical regulation. Definition, beta oxidation is the main pathway for fatty acid oxidation for generation of energy. بعد كده عندي السايت بيحصل في الميتوكوندري. بتاع كل التيشوز زي ما اتفقنا في أي سايت أنا محتاج أعرف تيشو سيلولر بيحصل في كل التيشوز بتاع جسمي ولا لا وجوه الخلايا بيحصل فيه. هو بيحصل في الميتوكوندريا وبالتالي مش كل التيشوز هتعمله لان انا مش كل التيشوز بتاعه جسمي الخلايا بتاعتها فيها ميتوكوندريا بس المين سايتس فور بيتا اوكسيديشن بتبقى الليفر والماسلز الماسلز بتحب جدا تاكسد الفاتي اسيد لان زي ما هنشوف الفاتي اسيد ده بيديني كميه طاقه وهميه والماسل طبعا هي اكتر حاجه جسمي محتاجه طاقه وبالتالي الماسل بتحب تاكل لك الماسل بتحب تحرق لك بس انت اديها الفرصه والله وتحرقها وتاكلها تبقى زي الفل وبالتالي السايت بتاعي بيحصل في الميتوكوندريا mainly of the liver and the skeletal muscle never ever in the brain 
البرين ما بيعملش ايفر بيتا اوكسيديشن ما يعرفش يتعمل بيتا اوكسيديشن ما يعرفش يجيب طاقه من الليفل ما يعرفش يجيب طاقه من الفاتي اسيد وهنشوف المشكله دي هنحلها ازاي بعدين يعني انا لو ما عنديش جلوكوز البرين كده في ديزاستر البرين كده تعبان لانه ما بيعرفش يكسر يا مش الفاتي اسيد ما يعرفش يعمل بيتا اوكسيديشن تمام يبقى يعني ايه بيتا اوكسيديشن ات از ذا مين باث واي فور فاتي اسيد ديجريديشن او فور فاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل فين على السيلولر ليفل بيحصل في الميتوكوندريا وبالتالي هو ما بيحصلش ان اول ذا تيشوز اوف ماي بودي بيحصل مينلي ان ذا ليفر اند ان ذا سكيلتون ماسلز نيفر ايفر ان ذا برين وطبعا الفانكشن بتاعته جينيريشن اوف انرجي لما يكون عندي لاك اوف جلوكوز بعد كده هنتكلم عن ستيبس الستيبس بتاعت البيتا اوكسيديشن بتنقسم ثلاث مراحل المرحلة الأولانية إن أنا هحول الفاتي أسيد إلى الأكتف فورم أوف فاتي أسيد اللي هو الأسايل كو إيه واتفقنا إن أنا اللي بيعمل اللي بيعمل كده بيبقى اسمه أسايل كو إيه سينثيز وإن الإنزيم ده بيكسر لي اتنين هاي إنرجي بوند يعني كأن أنا كسرت اتنين إي تي بي ودولي هتلاقي الكلام ده أنا شرحاه قبل كده في الفيديوز اللي قبل كده في الليبيد ميتابوليزم سواء كان في الأبزوربشن أوف ليبيد أو لما اتكلمت في أول المرحلة بتاعت الهيبوجينيسيس تمام يبقى انا اول حاجه ان انا هحول الفاتي اسيد الى الاكت فورم فاتي اسيد اللي هو اسايل كو اي والحكايه دي بتحصل عن طريق انزيم اسمه اسايل كو اي سانستيز وده بيخسرني تو هاي انرجي بوند فبعتبرهم اثنين اي تي بي المساله دي بتحصل فين؟ بتحصل في السايتوبلازم تمام انا بقى محتاج انقل الاسيد احنا اتفقنا ان البيتا اوكسيديشن الستابس بتاعته بتحصل في الميتوكوندري وبالتالي انا هحتاج انقل الاسايل كو اي ده من السايتوبلازم انسايد ذا ميتوكوندري الماتريكس الميتوكوندريال ميمبرين زي ما اتفقنا رخمه وما بتحبش تعدي حاجه وهي فعلا امبيرميبل تو اسايكو اي طب هعدي ازاي؟ هعمل شط يبقى انا هعمل الاسايكو اي ده في السايتوبلازم هنقله جوه الميتوكوندريال ماتريكس بشطل هسميها كارميتين شطل وهنعرفه بالتفصيل وبعد كده هعمل الستبس بتاعه البيتا اوكسيديشن فين؟ في الميتوكوندري يبقى انا هقسم الستبس مراحل البيتا اوكسيديشن ثلاث مراحل المرحله الاولانيه ان انا اعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد وده بيحصل في السيتوبلازم عن طريق الاسايل كو اي سانستيز وصلنا للاسايل كو اي بعد كده وهخسر 2 اي تي بي هخسر 2 هاي انرجي بونس اللي احنا اعتبرناهم 2 اي تي بي بعد كده هنقل الاسايل كو اي ده من السيتوبلازم تو ذا ميتوكوندريال ماتريكس عن طريق شاطل اسمها كارميتين شاطل احنا خدنا اربع شاطلز قبل كده الشاطل الاولانيه كانت الداي كاربوكسيليك اسيد شاطل في البلوكونيو جينيسيس بعد كده خدنا اثنين شاتلز فور اوكسيديشن اوف ريديوز بنات بتاع السيتوبلازم اللي احنا قلناهم بتوع الماليت اسبارتيت شاتل والبليستروفوسفيت شاتل قلتهم في الميتوكوندريا دي ان اي اند شاتلز الفيديو ده في البايو انرجيتكس بعد كده خدنا الشاتل بتاعت السيتريت شاتل اللي احنا واخدينها في اللايبوجينيسيس ازاي ان انا كنت بدخل الاستايل واطلع الاستايل في سوري من الميتوكوندريا الى السيتوبلازم عشان ابدا عمليه اللايبوجينيسيس ودي كارميتين شاتل الشاتل الخامسه اللي احنا خدناها وقلنا ممكن يجي لك في امتحان انيوميريت شاتل او الاستريت 3 او 4 شاتل تمام يبقى بسرعه عشان نبدا في الستبس قلنا البيتا اوكسيديشن يعني ايه البيتا اوكسيديشن از مين باث واي فور فاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل فين بيحصل في الميتوكوندريا سبيشال في الليفر اند سكيلت ماسل نيفر ايفر ان ذا برين فانكشن بتاعته ان انا ادي طاقه ان ابسنس اوف جلوكوز او ان لاك اوف جلوكوز بعد كده الستبس قسمناهم ثلاث مراحل المرحله الاولانيه ان انا اعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد وده بيحصل في السايتوبلاز عن طريق انزيم اسمه اسايل كو اي سينثيز بيخسرني تو هاي انرجي بونس هم ايكوال تو اي تي بي بعد كده هنقل الاسايل كو اي ده من السايتوبلازم الى الميتوكوندريا عن طريق كارنيتي شاتل بعد كده هعمل الستبس انسايد ذا ميتوكوندريا كده احنا قلنا ان احنا عملنا اكتيفيشن اعمل الكارنيتين شاتل 